Leo ni miongoni mwa siku ambayo nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu chama changu kimekuwa mstari wa mbele kuiomba serikali ya chama cha mapinduzi na viongozi wa nchi hii kuandaa mazingira ya kupatikana katiba mpya. Sisi tulifanya hivyo kwa madhumuni ya kuwasaidia wa Tanzania. Chini wa Achebe anasema He who paved the way to the great paved the way to his own greatness. Tulifanya vile ili heshima hii ikipatikana inarudi kwetu wenyewe. Wole kwa utangulizi. Mheshimiwa speaker nakushukuru sana. Umefanya juhudi kubwa kwa niaba ya bunge hili kuhakikisha kuwa muswada huu unapata nafasi inayostahili ya kujadiliwa. Lazima tukubali ulivyokuja mara ya mwanzo ulikuwa na matatizo mengi lakini kwa juhudi zako umelisaidia bunge letu kuweza kuwa katika mazingira mazuri ya kujadili muswada. Pili napenda nishukuru hatua zote zilizochukuliwa na upande wa pili wa muungano wa ushirikiano na viongozi wa Zanzibar katika kufanikisha muswada huu. Ushirikiano umekuwa zaidi ya asilimia tano. Hiyo ni A+. Plus. Sasa unapofikia hapo binadamu lazima uone kuwa wenzako wamefanya juhudi. Mheshimiwa spika mimi nashtuka kidogo kwa sababu kwa mujibu wa katiba ambayo tunayo rais ana madaraka makubwa. Angeweza tu kama alivyofanya katika tume nyingine za nyalali za jaji kisanga na nyingine angeteua tume tu hivi nani angeweza kuipinga. Yeye ni president, yeye ni head of state na ni amiri jeshi mkuu. Inashangaza sana kuwa tumesoma ni wataalamu sana lakini tunashindwa kuviona vitu vidogo tu. Na kama madhumuni ya elimu ni haya ya kuwapotosha watu basi ni vizuri kuwa wengine hatukusoma sana. Mheshimiwa spika, mimi nimshukuru rais. Juhudi hii aliyoifanya mimi naamini ana nia nzuri. Na waomba wabunge wenzangu na watanzania wenzangu tumsaidie kwa hili kwa sababu mwisho wa siku historia ya katiba mpya itaandikwa na wabunge walio ndani ya bunge hili pamoja na rais wa Tanzania wa awamu ya nne. Ni makosa makubwa sana kulaumu kitu kwa sababu kakifanya fulani. Mtu kama kafanya kitu kizuri kubali kwa kafanya kitu kizuri. Mheshimiwa spika tumesikia hapa lugha nzuri sana za asilimia sabini ya mjadala uliotoka upande wa kambi ya upinzani ambayo mie sikubaliana nao kwa hoja hizi umeigusa Zanzibar He Zanzibar inaonekana ni tatizo kubwa Kwa nini sijui Watu hawa kama walipata ridha ya kuongoza dola ya nchi hii na kuhakikishieni wa Tanzania wenzangu muungano ungekuwa haupo hivi sasa Lazima tuwasifu sana wa Tanzania waliofanya maamuzi haya Kwa sababu watu watu wanahukumiwa kwa wanayoyasema na wanayoyafanya Maneno haya ya leo yanathibitisha kuwa watu kumbe hawawataki wazanzibari na hawautaki muungano. Napenda niseme wazi hapa. Wazanzibari ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Na kimsingi ni waasisi ni wadau muhimu wa Jamhuri hii ya Muungano iliyopo. Hatukuja sisi hapa mwaka 64 kuja kuomba sahani ya chakula. Tulileta mchele kilo mbili na wenzetu wakatoa kilo mbili tukapika kilo nne za chakula. Hichi wanachokula watu leo. No. 
Hii ni kasumba ya ajabu sana kudhani kuwa labda kudhani kuwa labda haya yanayofanywa katika kuleta ma maelewano mazuri ati ni haki isiyo kuwa ya msingi wanayopewa wa Zanzibari kwa nini Rais wa Zanzibar anapokuja hapa nyuma yake yuko jeshi maana yake ni kuwa yule ni mkuu wa dola ya ni, ni, ni mkuu wa nchi ya kule Rais wa muungano nyuma yake yuko jeshi na tumekubaliana mapema kuwa Zanzibar ni sehemu ya jamhuri ya muungano kwa sababu ya muungano wenyewe lakini hii haijaondosha hata kidogo haki ya kuwa wazanzibari wamekuja kinyemela nyemela kwa kuomba omba hapa kwa vile lazima tupewe haki yetu na tunawashukuru waliotupa tunawashukuru waliotupa wametupa kwa sababu ya kuamini kuwa ni sehemu ya nchi hii sasa wenzetu hawa wanaokuja na kudhani kuwa labda sisi tunafanyiwa fever mi nafikiri wananchi lazima waelewe. Sasa naomba niondoke hapo. Napenda niwaambie wa Tanzania kuwa fursa hii ambayo wataipata ni ya kwao wasimkubali mtu yote ambaye atajaribu kuwatisha kwa namna moja au nyingine wasichangie maoni yao katika katiba yao. Kwa sura hii inaonekana watu watatishwa. Watanzania wenzangu na waomba msikubali kutishwa. Nafasi hii ni yetu. Tuseme tulionayo kwa faida ya nchi yetu na katiba mpya tunayoitaka. Mwisho wa siku, mwisho wa siku yale matatizo ambayo tulikuwa tunayazungumza pembeni, tutakaa jua jukwaa na kuyasema. Hili hatulitaki, hili tunalitaka. Hivi tulikuwa tunataka nini zaidi ya hicho? Tulikuwa tunataka nini zaidi ya hicho? Maana mimi nashtuka unaposema unazuia leo unazuia unazuia mswada hapa usijadiliwe. Maana yake ni kuwa unazuia hiyo dhana ya katiba mpya isipatikane kwa sababu kama haukujadiliwa mswada hautakuja. Hivi hii ndio maana yake ndio tumetumwa na Tanzania kwa ajili hiyo. Wa Tanzania wenzetu wametuleta hapa kwa ajili ya kusema kwa hatutaki katiba mpya. This is contrary to the will. Maana yake will ni kuwa tupate katiba mpya. Halafu tunasema mjadala tunauzuia ni kichekesho kikubwa ndio niliposema pale kama elimu maana yake ni hii basi mimi nafikiri ni bora sisi wengine kwa hatu kuipata sana nirudi kwenye mimi nafikiri na wasiwasi kwa huu ni woga kwa watu watapata kusema na watakayoyasema ni baadhi ya mambo tunayoyafanya sisi viongozi tusio watakia mema ndio wasiwasi wangu na mtu mmoja ndio inavyokuwa Shakespeare alisema Cowards na die many time before their death. Yeye alisema of all the wonders that I yet have heard is to hear that men should fear death. Seeing that death is a necessary end that will come when it will come. Katiba itakuja tu. Katiba mpya itakuja tu. Kama watu wanaiogopa basi waiogope lakini mwisho wa siku wa Tanzania watajadili na katiba mpya itakuja. Na kuombeni sana wa Tanzania wenzangu na natumia fursa hii nilioipata kusema nanyi. Msikubali kwa namna yoyote kuja mtu akakutisheni mkaata fursa ya kutoa maoni yenu kwa ajili ya kutaka katiba yenu. Hii ni heshima tulioipata huko nyuma haijawahi kufanyika limeundwa taifa hili hii ni heshima kubwa tulioipata tuitumieni vizuri tulionalo kuwa ni tatizo hata kama madaraka ya rais tunaona makubwa si tuseme basi ni makubwa si tuseme ni makubwa kwani ukisema tukuwa yapo kama hukusema yapo nguzo ndio yatapungua hayapungui yani tuwape fursa wananchi waseme madaraka yaliyopo ni makubwa bwana rais yeye inakuwa mengi sasa bora apunguziwe afanywe hili afanye hili na hili na hili na ndio ilivyo kwani kwa wenzetu si ajabu hapa kwetu rais anachagua anachagua mkuu wa majeshi anachagua mkuu wa polisi anachagua majaji kwa wenzetu maraisi hao wao wanachagua watu wao lakini wanawapeleka katika mabunge kwa ajili ya kuwa ratify dala fa wanakuwa wanakuwa wakuu si jambo kubwa lakini ni suala la kulizungumza na kukubaliana sasa huu mwenendo ambao tunaufanya mimi nafikiri hatuwasaidii wananchi hatuwasaidii wananchi hata kidogo tunawapotosha wananchi kwa kuamini kwa kila linalofanyika lina lina lina, lina, lina dhamiri mbaya hili halina dhamiri mbaya
Na hivi tunavyoendelea maana yake tunawazuia wa Tanzania wasipate fursa ya kujadili au ya kutoa maoni yao kuhusu katiba. Naomba sana Mheshimiwa Waziri wa Katiba upo. Umeshashirikiana vizuri na wenzako katika kufanya hatua tunayotoka nayo. Naomba kaa with confidence. Peleka maoni watakayoyasema wabunge kwa wateuzi wateuwe tume ipiti kwa wananchi ichukue maoni. Anayesema Wazanzibar wamependelewa waache wapendelewe. Anayesema serikali ya Tanganyika muache yaseme ije. Anayesema ije serikali ya Mwanza muache yaseme ije. Anayetaka serikali ya wapi muache yaseme ije. Mwisho wa siku bunge la katiba litaamua ni katiba ya namna gani, mambo gani yakubaliwe, mambo gani yakataliwe. Mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa fursa. Asante mheshimiwa eh, Dr. Mrema Mheshimiwa Speaker Kwanza nikushukuru sana kunipa nafasi hii na mimi niweze kutoa mchango wangu Mimi nimeamua nitabaki hapa hapa mchango nilio nao nitaotolea hapa hapa na naomba wananchi wavunjo na watanzania wanielewe sina mahali pengine pa, pa, pa kusemea ni hapa ulivyokuwa na tukaribisha ulisema watu wawe wa kweli na mimi naomba watanzania katika hili kama nataka umoja wa kitaifa tunataka njisi sabaratike tusianzishe vita vya wenyewe kwa wenyewe Tunapojadili kuhusu mswada wa katiba tuongozo na ukweli na tuwa wa kweli kwenye dhamira zetu na mbele ya Mwenyezi Mungu ndio tutafika Ndugu mwenye, ndugu speaker kuna aya moja nzuri sana Kurani Inazungumzia juu ya mnafiki na Mwenyezi Mungu anasema mnafiki hata uncha pepo ataenda kwenye jehanamu. Na Mwenyezi Mungu akasema kwenye ile aya mnafiki na sura tatu. Akisema anasema uongo. Na mimi mtu mzima kwa umri huu siwezi kuja hapa bungeni kuja kusema uongo, kuja kudanganya wa Tanzania la kwanza akiahidi atekelezi Mimi watu wa vunjo na Tanzania nimewaahidi kwamba nitashirikiana na serikali kutafuta katiba mpya ya nchi hii Na sura tatu mnafiki kwamba akiaminiwa haaminiki nilikuwa naona ni siku ya kihistoria kwa sababu ka, kama kuna zawadi ambayo nji hii itatoa kwa Tanzania zawadi ya Christmas ni katiba mpya na kama kuna zawadi ambayo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza kutoachia baada ya miaka yake kumi ni katiba mpya sioni kingine sasa mheshimiwa speaker mimi nimejaribu kuangalia hii katiba tuna tu, kinachotufanya tugombane ni nini tufarakane ni nini tuelewane vibaya ni nini Nimeangalia itume inayotaka kuundwa Tume ya rais sio mara kwanza nji hii kuundwa tume ya rais na watu wa kufanya maandamano moja tulikuwa na tume ya rais ya nyalali ilio iliyokwenda kuratibu maoni ya watu kuhusu mabaliko ya katiba tu na mfumo vya mavingi au chama kimoja lakini tofauti na hii ni kwamba waliporatibu yale maoni yalifika kwa rais rais alichagua yale ambayo anaona yanafaa yale mengine akatua akaacha na tukua na uwezo wote sisi kama wananchi kwenda ku, kuhoji mbona hili la serikali tatu lime, limesemwa mbona rais umelikataa hatakuwa na, na uwezo tofauti na hii na huku tunakokwenda sasa hata tisina nane tume ya kisanga kutafuta maoni ya watu kuhusu maswali mbalimbali tume ile iliratibu mambo mengi mapendekezo wananchi 
mengi akakubaliwa na mengine akakataliwa lakini wananchi hatakuwa na uwezo kwenda kuhoji kwa nini amekataliwa 